خب عبارت اینجا استفاده شده Hello I'm David Clark Hello I'm Linda Rivera در هنگام معرفی کردن خب چیز طبیعی هست که ما اول سلام بکنیم و بعد خودمون رو معرفی بکنیم اما اصطلاحاتی که در ادامه برام مفید هست خدمت شما از آن عرض می کنم I'm Mr. Bakery I'm Mr. Bakery I'm brother of Mustafa I'm brother of Ahmed من برادر احمدم I'm father of Ahmed من پدر احمدم I'm from Mustafa I'm friend of Mustafa من دوست آقا مصطفی هم به این صورت می اطلاعات بیشتر رو بدید I would like to introduce myself I would like to introduce myself مایل هستم خودم رو معرفی کنم If you let me If you let me I want to introduce myself به جای let میتونیم از فعل allow استفاده کنیم به معنی اجاز دادن یا permit If you permit me I want to introduce myself If you allow me I want to introduce myself Wanna همون want to هست که wanna تلفظ میشه Nice to meet you. Nice to meet you. از آشنایی شما خوشبخت هستم. Me too. و همچنین. به جای me too میتونیم بگیم the same. به همین the same یعنی مشابه طور مشابه و متقابل. Nice to meet you too. یکی از این ستا اصطلاح رو میتونیم بگیم. البته زمانی که دو نفر رو به هم معرفی میکنید غیر از nice to meet you از اصطلاح How do you do هم استفاده میشه من اصطلاحش اونجا براتون تایپ میکنم نه اینکه سوالی باشه ها این اصطلاح زمانی استفاده میشه که دو نفر برای اولین بار با هم آشنا میشن و این جمله رو همون یه بار گفته میشه اونجا و به معنی از آشنایتون خوشبختم مثلا میگین که کامل ترش کنم مثلا میگید که های سلام this is my friend احمد خب معرفی میکنم احمد میگیم this is my friend احمد این دوستم احمده بعد میگیم احمد this is My friend جان خب حالا جان و احمد این اصطلاح رو به هم میگن جان میگه How do you do احمد هم میگه How do you do یعنی جفتشون دقیقا همین رو استفاده میکنن به من از آشنایتون خوشبخت هستم هرچند که میتونه به جاش بگه Nice to meet you و اونم بگه Nice to meet you too و همون تو که از شما از این عرض کرده. If you let me, if you allow me, if you permit me, I want to introduce myself. Nice to meet you. Me too. The same. Nice to meet you. Are you a teacher? Are you a معلم هست هستید? No, I'm not. نه نیستم. Oh, are you a student? Are you a دانشجو هستید? Yes, I am. I'm a university student. University student, yani. دقیقا مشخص میکنه که دانشجو دانشگاه هست چون استودنت یا استودنت طرف از امریکایش هست هم به معنی دانش آموز هم به معنی دانشجو هست البته ما برای کلمه دانش آموز یه لغت دیگه پیوپل هم داریم متها کمتر تو متون استفاده شده یا برای اینکه بهتر مفهوم جا بیفته هرچند که معمولا سن و وضعیت ظاهری افراد مشخص میکنه آیا دانشجو هست یا دانشجو نیستن I'm a university student Are you Mike? آیا شما مایک هستید؟ معمولا حدس می‌زنیم بعضی موقع با این نفر می‌خوای آشنا بشین فکر می‌کنیم مثلا ایشون همون شخصی که ما دنبالش می‌گردیم. مثلا بریم جلوش می‌گیم Excuse me, are you Mr. Bakery? حالا من میگم Yes I am. No I'm not. یا مثلا میگم Sorry, wrong person. یعنی اشتباه گرفتید. No I'm not. Mike is over there by the window. Mike is over there. Over there. یعنی اونجاست. By the window. کنار پنجره هست این اصطلاح رانگ پرسن هم خوب هست که یاد بگیریم مثلا میگیم uh, 
Are you Mr. Bakari? I'm so sorry. So sorry. Wrong person. Yeah, wrong person. Yeah, wrong guy. هر دوش استفاده میشه به معنی اینکه اشتباه گرفتید حالا اگه مثلا شماره تلفن اشتباه میگرفت میگفت که sorry wrong number مثلا بعضی موقع تلفن زنگ میزنید wrong number اشتباه گرفتید are you uh, are you from the united states are you from the united states آیا شما از ایالات متحده امریکا هستید؟ No I'm not Where are you from؟ اهل کجا هستید؟ I'm from کانادا. اهل کانادا هستم خب اصطلاحات دیگه هم استفاده میشه در هنگامی که وقتی میخواییم اطلاعات افراد رو بگیریم از اینا هم میدونیم استفاده کنیم اصطلاح عمومی What is your؟ بعد بعد از your میتونید Name بذاریم Age بذاریم خیمت شما الان تایپ میکنم متوجه بشید What is your nationality؟ ملیت شما چیه؟ What is your hometown؟ زادگاه شما چیه؟ Where is your hometown؟ زادگاهتون کجاست؟ I was born in London but I grew up in Paris من در لندن متولد شدم اما بزرگ شدم در پاریس I grew up I was born, I grew up همچنین که شما عرض کردیم ما میتونیم اصطلاحات بیشتری رو به کمک این عبارت بگیریم این اصطلاح عمومی هست What is your بعدش میتونید هر اطلاع شخصی خاص اینجا قرار بدید مثلا میتونید بگید What is your name uh, What is your age What is your nationality What is your uh, phone number uh, What is your um, Marital status What is the tahol? What is your address? Uh, what is your email? What is your job? Yeah, occupation or occupation. Uh, what is your? How do you know about it? For example, مثلا شماره پرواز مثلا What is your flight number? Flight number و هر چی که خواستیم میتونیم تو این قسمت قرار بدیم منطقه اگر بخوایم همش بگیم What is your? What is your? What is your? سخت میشه و خسته کننده میشه یه بار میگیم What is your? یه بار میگیم uh, Could I have Could I have your بعد دوباره همونجا دوباره باز پر کردن جا هست که تاسته همون کلمات پر میکنیم عبارت دیگهش مثلا بگیم uh, What about your باید سوالا رو تنوع بدیم که شنونده خسته نشه و در آخرین قسمت هم میتونیم بگیم And your که گفتیم جای خالی رو با همون کلمات Name, age, nationality, phone number, marital status address, email, job or occupation, flight number, شماره پرواز هر چی که خواستیم میتونید اینجا قرار بدید Hello Kenji, hi John, how are you? Fine thanks, and you? Fine thanks احوال پرسی چند تا اصطلاح داری؟ یکیش how are you هست که میگیم how are you یکیش همون How are you هست یه doing هم انتهاش اضافه میشه بعد در صحبت کردن آر کلمه آر رو نمیگن میگن How you doing How you doing سرگومین عبارتی که استفاده میشه How is it going هست که اینم به معنی اول پرسیه uh, How's life How's life treating you با روزگار چطوری زندگی با چطور رفتار میکنه Are you fine Are you alright Are you okay حالت خوب هست Just fine خوبم how about you ببینید در این حالت دو تا حالتی که مشاهده فرمودین 
Uh, how about دو تا صدای قوسی اومده یه مقداری سخت تلفظ میشه به همین خاطر خودشون میگن ha about ha about you what about you خوبم شما چطوری ha about you و what about you جفتشون یعنی شما چطور how's your family how's your family برای family از حالت مفرد و سوم شخص استفاده میشه how is how's your family is به صدای وای به حرف وای میرسه صدای ج تلفظ میشه how's your family family how's your family everybody's fine everybody's fine یعنی همگی حالشون خوبه hello there hi there این هم اینو سلام هست که there و اینا به hello و hi میتونه اضافه بشن هم ریتم بهتری داره و هم زیباتر تلفظ میشه hello there hi there حالا ترجمه این که مثلا براش میشه کرد معادل مثلا سلامون علیکم یه همچین معادلی میتونیم براش در نظر بگیریم Unit 1 Hello 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 I'm David Clark I'm Linda Rivera Are you a teacher? No, I'm not Oh, are you a student? Yes, I am Are you from the United States? No, I'm not. Where are you from? I'm from Canada. Hello, Kenji. Hi, John. How are you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. Man Doneshu Hastam. I'm a student. I'm a student. من اهل انگلستان هستم. شما چطور؟ I'm from UK. What about you? I'm from UK. What about you? من بیست و پنج سال دارم شما چند سال دارید؟ I'm 25 years old How old are you? I'm 25 years old How old are you? آیا شما ایرانی هستید؟ دوستتان چطور؟ Are you Iranian? Iranian. Are you Iranian? What about your friend? What about your friend? آیا شما چین اول اصل هستید؟ Are you Chinese originally? Are you Chinese originally? Originally. آیا شما کانادایی هستید؟ کدام شهر؟ Are you Canadian? Canadian. Are you Canadian? What city? What city? برای تلفظ حرف W لبها قنچه میشه و بدون تماس با دندونها اونها رو با تلفظ بکنیم. دقیقا مثل حرف وا و عربی یا کردی. Are you Canadian? What city? آیا شما روسی هستید؟ همسرتان چطور؟ Are you Russian? Are you Russian? What about your wife? What about your husband? What about your spouse? کلمه wife منظور خانم هست؟ 
husband شوهر و اسپاوس برای هر دو میتونه استفاده بشه وقتی شما میگید my اسپاوس شما میتونید منظورتون خانمتون باشه و یا اینکه خانم منظورش همسر مرد باشه منظور یعنی بگه my husband به جای اینکه بگه my husband میتونه بگه my spouse و به جای اینکه بگیم my wife بگیم my spouse شما اهل کجا هستید where are you from where are you from where are you from آن مرد اهل کجاست؟ آیا فرانسوی است؟ Where is he from? Where is he from? Is he French? Is he French? نمیدونم شاید اسپانیایی باشه. I don't know. I don't know. Maybe he's a Spanish. Maybe he's a Spanish. دقت داشته باشین کلماتی که با حرف اس شروع میشن حرف اس رو باید از حالت ساکن تلفظ کنیم. باید بگیم Spanish. Spanish. ظاهرا ژاپنیه. درست فکر میکنم؟ درست میگم؟ آیا حق با منه؟ Apparently, apparently, apparently he's Japanese. He's Japanese. Am I right? Am I right? آقای باقری اهل کجاست؟ آیا او را می شناسید؟ Where is Mr. Bakari from? Where is Mr. Bakari from? Do you know him? Do you know him? Do you know him? تا اونجایی که میدونم اصفهان زندگی میکنه. As far as I know, as far as یعنی تا اونجایی که As far as I know تا اونجایی که من میدونم ممکن, ممکن بود بگید که تا اونجایی که یادم میاد از کلمه remember باید استفاده میکردیم As far as I remember یعنی تا اونجایی که به خاطر میارم He lives in Esfahan He lives in Esfahan آیا شما آقای حسینی هستید؟ Are you Mr. Hosseini? Are you Mr. Hosseini? Na nisam. U anja kenar panjere ast. No, I'm not. He's over there by the window. Over there. He's over there by the window. اینجا بای به معنای کنار و نزدیک هست آقای احمدی کیه؟ باهاش کار دارم میخوام باهاش صحبت کنم Who is Mr. Ahmadi? Who is Mr. Ahmadi? I want him I want him یعنی میخوامش که منظور کار داشتن وقت شما میخواید بگید که من با فلانی کار دارم یکی از روشهاش استفاده از این جمله است I want him میخوامش I wanna talk to him I wanna talk to him میخوام باهاش صحبت کنم want to 
که تلفظ میشه وانا I want to talk to him I wanna talk to him آیا کسی خانم رضایی رو میشناسه؟ Does anyone know Miss Rezai? Does anyone know Miss Rezai? به دنبال شخصی هستم به نام محمد یاسین. آیا میتونی کمکم کنی؟ یا بگیم که در جستجوی شخصی هستم به نام محمد یاسین. آیا میتونی کمکم کنی؟ I'm looking for a person named Muhammad Yasin. Can you help me? I'm looking for. Look for yani be dombal chiz ya kasi gashtan. I'm looking for a person. Dombal shakhsi migardam. Ya I'm looking for a guy. Joft in kalamat durus has. Named. Ba name ya namide mi shavad. Muhammad Yasin. Can you help me? Talafoze. این کلمه هم این هست can این حرف A صدای کسره میده can you help me میشه به من کمک کنید ببخشید اما من اینجا غریبه هم sorry but I'm a stranger here sorry but I'm a stranger here از اون آقا بپرسید او آقای رحمتی رو میشناسه Ask that man He knows Mr. Rahmati Ask that man He knows Mr. Rahmati آنها دوستان سمیمی هستند They are close friends. Close. They are close friends. اونها دوستای صمیمی هستند. آیا شما خواهر آقای صادقی هستید؟ Are you Mr. Sadiqi's sister? Are you Mr. Sadiq's sister یا این که بگیم Are you sister of Mr. Sadiqi دقت داشته باشید که یه دونه حرف F صدای V V میده اما دوتا باشه F Are you sister of Mr. Sadiqi آیا شما خواهر آقای صادقی هستید این of همون کسره یا حرف اضافه کسری اضافه هست که ما در زبان فارسی استفاده می کنیم خواهر آقای صادقی اون صدای ای همین آو هست که معادلش میشه. Are you sister of Mr. صادقی؟ نه اشتباه گرفتید No wrong person wrong person این جمله خوبیش این هست که جای دیگر میتونیم استفاده کنیم مثلا اگر شما در هنگام تلفن زدن شماره اشتباه گرفته باشین شخصی که تلفن رو برمی داره میتونه بگه I'm sorry wrong number wrong number Unit 2 Excuse me Excuse me Yes Are you American? Pardon me? Are you from the United States? Yes, we are. Oh, I'm American too. Are you here on vacation? No, we aren't. We're here on business. Please sit down. Thank you. Coffee? Yes, please. Cream? No, thanks. Sugar? Yes, please. Where are you from? 
I'm from Los Angeles. Are you here on business? No, I'm not. I'm on vacation. Unit two. Excuse me. Excuse me. Yes. Are you American? Pardon me. Are you from the United States? Yes, we are. Oh, I'm American too. Are you here on vacation? No, we aren't. We're here on business. Please sit down. Thank you. Coffee? Yes, please. Cream? No, thanks. Sugar? Yes, please. Where are you from? I'm from Los Angeles. Are you here on business? No, I'm not. I'm on vacation. برای جلب توجه افراد از اصطلاح اکسکیوز می استفاده میشه تا شخص مورد نظر توجهش ما جلب شما بتونیم باش صحبت بکنیم هم میتونیم از اکسکیوز می استفاده کنیم و هم پاردن می هر دو اینا استفاده میشن اکسکیوز می؟ Yes Are you American? دقت داشته باشین در این کلمه دو تا حرف A داریم American که جفت اینها صدای A تلفظ میشن Are you American? تلفظ نمی کنیم Are you American? Pardon me? Pardon me? اصطلاح pardon غیر از این که در موقع جلب توجه هم میتونیش استفاده بکنیم عموما در حالتی به کار میره که شما اصطلاح یا جمله ای رو که شخصی گفته متوجه نشدید و ازش میخواید که براتون تکرار بکنه اصطلاح کامل و جامعه این قسمت هست I beg your pardon I beg your pardon جمله این جمله کلمه کلیدیش pardon هست یعنی شما هر جایی که pardon یه شخص مقابلش ما گو pardon در حین صحبت کردن متوجه بشید که منظور شما رو نفهمید و با توضیح بدید کاملش میشه I beg your pardon سایترش میشه پاردن می پاردن می پاردن می و در انتها خلاصه خلاصه خلاصش میشه پاردن پاردن اون اصطلاحا بادی لنگویج یا زبان بدن که شما استفاده میکنید شخص مورد نظر متوجه میشه منظور شما چی هست وقتی شما مثلا بگید پاردن بعد یه ذره صورتتون رو بچرخونید و گوشیتون رو مثلا نشون بدید یعنی اینکه متوجه نشدم چی فهمیدید حتی بعضیا دست میذارن پشت لاله گوش و میگن I beg your pardon I beg your pardon پس این اصطلاح رو بدون کجا استفاده میشه Are you American pardon me Are you from the United States Yes we are Oh I'm American too I'm American وقتی سر هم میشه I'm I am تلفظ اصلیش هست I'm اما در محاوره میگن I'm I'm American میم ساکن میچسبه به A میشه I'm American I'm American too Are you here on vacation? Are you here on vacation? برای تعطیلات اینجا هستید؟ No we aren't We are here on business We are here on business دقت بکنه اینجا I am on در چهار تا عبارت اینجا استفاده شده vacation, business, holiday و diet I am که میشه I'm بعد میشه I'm okay? on I am on به صورت amon تلفظ میشه amon 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 vacation amon business I'm on holiday I'm on a diet I'm on a diet یعنی رژیم دارم خب سوالات دیگه این که در هنگام آشنایی با افراد معمولا مطرح میشه این هست که آقا دفعه اولتون تشریف آوردین دوست عزیز دفعه اولتون تشریف آوردین Is this your first time? Is this your first time? دفعه اولتونه First time Is it your first trip to Italy? Italy Is it your first trip to Italy? آیا این اولین سفرتون به ایتالیا است؟ No, this is my second time. The time here. No, this is my second time. نه این دفعه دومه. That که 
I'm here که اینجا هستم I love here I love here عاشق اینجا The people here مردم اینجا are friendly سمیمی hospitable 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 یعنی مهمان نواز cultured با فرهنگ and educated and educated یعنی تحصیل کرده please sit down بفرمایید بشینید please sit down معمولا به جای sit down از take a seat هم میتونیم استفاده کنیم یا have a seat هرچند که بیشتر در انگلستان have a seat میگن اما خب در امریکایی هم متونی هست و یه سری از مکالمات و دیالوگ در فیلم ها هست هم have a seat رو میشنوید و هم take a seat رو میشنوید thank you خب در هنگام تعارف کردن برای خوردن یا نوشیدنی ها میتونیم به صورت خیلی ساده اسم اون شی خوردنی رو بیاریم و با لحن سالی به شخص مقابلمون تعارف بکنیم کافی کافی قهوه yes please cream خامه no thanks sugar شکر yes please وقتی به شما تعارف میشه میتونین رد بکنین یا قبول بکنین برای قبول کردن میگید بله لطفا برای رد کردن میفهمید نه متشکرم عموما برای تعارف کردن اصطلاح کامل به این صورت هست would you like would you like coffee قهوه میل دارین would you like tea چای میل دارین would you like uh, sherbet شربت میل دارین من اینا رو یاد داشت بکنم چون اینا فل بداهه به ذهنم میرسه uh, Would you like tea? Would you like sherbet? Uh, would you like orange juice? هر چی خواستید دیگه Apple juice نوشیدنی سیب آب سیب خب میتونید برای تعارف کردن حتی از سام و مور هم استفاده کنید مثلا آیا قدری قهوه میل دارین قدری مثلا آب نوشیدنی میل دارین قدری مثلا قهوه آب سیب یا هر چیزی خواستید مور یعنی بیشتر یا مثلا سالاد Would you like some more Would you like some salad Would you like more salad Would you like some tea Would you like some water? Would you like some orange juice? Would you like some apple juice? Pineapple juice به معنای آناناس هست خب از would you like میتونیم استفاده کنیم از would you care هم میتونیم استفاده کنیم Would you care for some tea? Would you care for some apple juice? Would you care for some coffee? Uh, would you care for some cake? Can we make, can we cake mail that it? شما میتونید بگید yes please no thanks I'm on a diet اگر مثلا رد کردید مثلا فرزن شخص مقابل گفت که would you like uh, some cake شما گفتید که no thanks ممکن است شما سال کنه why not ببینید زمانی که این چرا بعضی موقع why استفاده میشه و چرا بعضی موقع why not استفاده میشه این گاهن اشتباه میشه اگر شخص مورد نظر شما جواب منفی بده شما میگید چرا نه اونجا واینت استفاده میشه اما اگر نه شما بخواید به طور کلی بدونید چرا یه کاری انجام میشه از وای استفاده میکنید مثلا فرضا میگیم که uh, Why are you here؟ مثلا جالب هست Why are you here؟ برای چی اینجا هستید؟ اون طرف میتونه میگه که I'm on business I'm on vacation اما اون هالیدی میتونه استفاده کنه چرا اینجا هستی توضیح میده اما اگه مثلا فرزن بهش گفتید که Would you like some cake Would you like some cake و جواب داد No thanks اونجا برای شما سوال میشه که چرا دوست نداره میگه No thanks میگید که Why not چرا نه یعنی چرا میل ندارید بعد میتونه مثلا بگه 
because I'm on a diet. I'm on a diet. I have to stick to my diet. استیک منظور همون حفظ کردن چسبیدن به رژیم یعنی که رژیم تو حفظ کنی و نشکنیشون رو I have to have to هست که میشه have to فی تلفظ میشه I have to stick to my diet I'm fat چاق هستم I'm getting fat I'm getting fat I'm getting fat یعنی دارم چاق میشم این getting یعنی دارم چاق میشم یا مثلا کاربورد دیگه getting در جملات دیگه هم هست مثلا در مورد هوا اگر مثلا تاریک با داره تاریک میشه مثلا میگید که مثال I have to go home I have to go home میگه چرا میگه من بدارم باید مجبورم برم خونه طرف سوال میکنه چرا وای شما جواب میدید because it is getting dark because it is getting late اولیش یعنی داره تاریک میشه دومیش یعنی داره دیر میشه اینجا هم میتونین از این استراد استفاده کنید خب where are you from ما به دو صورت میتونیم ملیت رو سوال بکنیم یکی این که منظورمون country باشه یا منظورمون شهر باشه و یا اینکه منظور اون ملیت باشه اگر در آن واحد شما کشور رو بخواید از where are you from استفاده میکنید که مجبور هست یک اسم رو به شما بگه مثلا میگیم که where are you from میگید I'm from Iran اهل ایران هستم what's your nationality اگر گفت what's your nationality من باید از adjective یا صفت استفاده کنم I'm Iranian where are you from I'm from Australia از استرالیا هستم What's your nationality? I'm Australian I'm Australian Where are you from? I'm from Italy What's your nationality? I'm Italian Italian پس اینو متوجه دقت داشت باشین که اشتباه استفاده نکنید Where are you from? I'm from Los Angeles Are you here on business? آیا اینجا به خاطر کارتون اومدین برای کار تشریف آوردین؟ No I'm not I'm on vacation برای تعطیلات هستم خب عبارت های دیگه که خیلی به درد میخواد در هنگام آشنایی با افراد اینا هستن مثلا میگیم که Welcome to my country به کشور من خوش آمدید Welcome to my city به شهر من خوش آمدید Welcome to the capital به پایتخت خوش آمدید مثلا Welcome to Tehran The capital of Iran به تهران خوش آمدید پایتخت ایران Have a nice time and a safe trip. Have a nice time and a safe trip. میگم اوقات خوبی داشته باشین، سفر بی خطر و ایمنی هم داشته باشید. Have a nice flight, have a nice trip, have a nice time. زمانی که میخواید برای کسی یا حالت آرزوی داشته باشید یا بگید که خوب خوبی شما مثلا میخواید حالا به هر نحوی از اصطلاح have a استفاده میشه حالا have a nice یا have a good بعد اون اسم رو میارید مثلا میگیم که have a nice time have a good time have a nice flight have a good flight have a nice trip have a good trip flight, uh, flight پرواز trip سفر time اوقات خوب time هم میشه اوقات یا وقت if you run into any problem just call me run into یعنی مواجه شدن برخورد کردن روبرو شدن هم معنای فیس هست فیس هم به معنای مواجه شدن any problem یعنی هر مشکلی یا یه مشکلی just call me فقط با هم تماس بگیرید this is my private private خیلی اشتباه میگن پریویت نه پرایویت پرایویت نمبر این شماره خصوصی منه که منظور همون شماره موبایل هست معمولا It's a pleasure to help you. باعث خوشبختی کمک کردن به شما. باعث میگیم باعث حظ و بهره و لذت و خوشی و این چیزا یعنی که خیلی دوست دارم کمکتون میکنم. It's a pleasure to help you. باعث بسی سعادته. 
feel at home به شخص میگیم که احساس کن خونه خونه خودت راحت باش feel at home احساس کن در خانه هستی as you know no place like home but suppose I am your close friend as you know یعنی همانطور که میدونی که تلفظ میشه as you know ج تلفظ میشه چون حرف صدای ز به حرف وای رسیده as you know no place like home این یک جمله خیلی معروف است no place like home یعنی هیچ جا خونه آدم نمیشه هیچ مکانی شبیه خانه نیست این لایک like قبل از هم به معنای شبیه و مثل هست no place like home but اما suppose suppose تصور کن در نظر بگیر که I'm your close friend فرض کن من دوست سعی میتم this is my duty to help and entertain tourists and visitors this is my duty یعنی وظیفه منه duty to help and entertain پذیرای کردن از tourists tourists ها and visitors visitors یعنی اون کسایی که دیدار کننده هستن مشاهد کننده ها دیدار کننده از یه مکان میگن visitor Unit 2 Excuse me Excuse me Yes Are you American? Pardon me? Are you from the United States? Yes, we are. Oh, I'm American too. Are you here on vacation? No, we aren't. We're here on business. Please sit down. Thank you. Coffee? Yes, please. Cream? No, thanks. Sugar? Yes, please. Where are you from? I'm from Los Angeles. Are you here on business? No, I'm not. I'm on vacation. ببخشید آیا میتونم یک دقیقه وقت شما رو بگیرم؟ Pardon me. Pardon me. Can I take your time for a minute? Can I? با صدای ای تلفظ میکنیم. Can I take your time for a minute? اشکالی نداره بفرمایید لطفا No problem Go ahead please No problem Go ahead please آیا من شما رو میشناسم؟ آیا من شما رو از جایی میشناسم؟ Do I know you from somewhere? Do I know you? Do I know you? یعنی آیا شما رو میشناسم؟ From somewhere از یک جایی مطمئن نیستم ولی من سابقا در لس آنجلس زندگی میکردم I'm not sure. I'm not sure. But I used to live in Los Angeles. I used to. Used to یعنی سابقا. و برای زمان گذشته هم به کار میره. عملی که قبلا در گذشته برای شما یک عادت بوده و دیگه اون رو انجام نمیدید الان. I'm not sure. But I used to live in Los Angeles. واقعا پس به همین خاطره که فکر میکنم شما رو قبلا ملاقات کردم Really? Really? So پس So That is why به همین خاطره که That is why به همین خاطره که I think فکر می کنم I have met you شما را ملاقات کرده هم before قبلا Really? So that is why I think I have met you before 
Really? So that is why I think I have met you before. حرف T در انتهای یک کلمه وقتی که به حرف Y که در ابتدای کلمه دیگه قرار گرفته میرسه حرف T تبدیل به چه میشه I have met you before I have met you before اولین دفعه تونه که از ایران دیدن میکنید Is this your first time that you visit Iran? Is this your first time that ke you visit Iran? Ke az Iran didar mikonid ya didan mikonid? That you ke talafuz mishe that you. Is this your first time that you visit Iran? Na in martabe sevom mane. No, this is my third time. This, this is my third. Th, th. Say se nukhte ba nukhe zabun. No, this is my third, third time. My third time. Be keshwaram iran khush amadid. Oqat khushi dashte bashid. Welcome to my country. Welcome to my country. Have a nice time. Have a nice time. Aya az Iran khushetun miyad? Do you like Iran? Do you like Iran? Mitunim do you ro همونطور که در فیلم های سینمای ممکنه شده باشید جیو تلفظ کنیم یا دیو جیو خیلی قشنگ تلفظش جیو لایک ایران جیو جیو لایک ایران بله البته من عاشق ایران هستم منظورم اینه که دیوونه شم Yes, of course. Yes, of course. I love Iran. I love Iran. I mean, I mean, yani manzur I mean, I'm crazy about it. I'm crazy. Yani divunam about it. Dar mored ye chizi ke manzur hamun aashiq o del shifte o khayli besab. دیوانه یه چیزی بودن رو به این صورت میگن مثلا در مورد مادر میتونیم بگیم Mom, I'm crazy about you I'm crazy about you خوب میدونی که هیچ جایی خونه خدا آدم نمیشه این یک ضرور مسئله خیلی معروف هست هیچ جایی خونه خدا آدم نمیشه You know well You know یعنی شما میدونی Well خوب That که There is no place like home There is no place وجود نداره مکانی Like home شبیه خانه You know well that there is no place like home You know well that there is no place like home که به صورت مخفف هم میگن No place like home هیچ جا خونه آدم نمیشه مردم ایران سمیمی مهمان نواز با فرهنگ و تحصیل کرده هستند Iranian people Iranian people are friendly Samimi hospitable 
hospitable درسته که پسفند تیبل داره اما این تیبل خونده نمیشه اینجا کلمات ممکنه به تنهایی یه تلفظ داشته باشن وقتی در حالت پسوند قرار میگیرن تلفظش ممکنه عوض بشه مثل اینجا که تلفظش میشه تبل hospitable hospitable یعنی مهمان نواز cultured cultured با فرهنگ and educated educated Iranian people are friendly, hospitable, cultured and educated. آیا اینجا فامیل دارید؟ Do you have any relatives here? Do you have any relatives here? بله خاله هم در تهران زندگی میکنه علاوه بر این امویم میخواهد اینجا ازدواج کند خب برای اینکه که امو رو از داییم جدا بکنیم و اشتباه نشه یعنی آنکل هم تلفظ امو هست و هم دایی و انت هم خاله میشه و هم امه از کلمه پترنل یعنی پدری و مترنل یعنی مادری استفاده میکنیم Yes, my maternal aunt lives in Tehran Yes, my maternal aunt lives in Tehran besides besides yani alawa bar in my paternal uncle wants to get married here get married yani ezdavaj kardan my paternal uncle wants to get married here aya shoma kharji hastid agar bale milliyat shoma chist Are you foreigner? Are you foreigner? If so, اگر این گونه است If so, what's your nationality? Nationality Are you foreigner? If so, what is your nationality? آیا چیزی میل دارید بنوشید؟ Would you like anything to drink? Would you like anything to drink? Would you in the قبلاز وای صدای ج میده و تبدیل به حرف ج میشه. Would you? Would you like? Would you? حرف وای سر جای خودش میمونه فقط دی تبدیل به ج میشه. Would you like anything to drink? که در حالت مخفف میتونیم بگیم anything to drink. چیزی میل دارید بنوشید؟ Anything to drink؟ بله لطفا قدری آب Yes Some water please Some water Water please زمانی که تی بین دو تا حرف صدادار میاد تبدیل به حرف دال فرسایشی میشه و شما حرف دالی که به سمت حرف آر میل کرده رو میشنوید بهش میگن دال فرسایشی برای تلفظ کردنش سایت این روش این هست که شما زبون رو به پشت لسته های بالا بزنید و حرف آر تلفظ کنید هرچند که حرف آر در زبان انگلیسی برای تلفظ کردنش زبان به سمت عقب کشیده میشه اما برای تلفظ دال فرسایشی ما نوک زبان رو به پشت لسه ها میزنیم و حرف آر تلفظ میکنیم Water, water Yes, some water please
من رژیم دارم قهوه تلخ لطفا I'm on a diet I'm on a diet Black coffee please دوستان دقت داشته باشید که I'm اگر بعدش حرف اضافه آن بیاد در تلفظ سریع گفته میشه I'm on بعد I'm تبدیل به آم میشه و میشه I'm on I'm on a diet I'm on a diet Black coffee please راحت باش خونه خودتونه از خودت پذیرایی کن feel at home feel at home help yourself help yourself به خاطر تعطیلات اینجا هستم برای کار اومدم I'm on vacation I'm on vacation I'm on business I'm on business همون که دقت کردین در جملات قبل داشتیم I'm on a diet و اینجا داریم I'm on vacation I'm on business از آشنایی شما خوشبختم Nice to meet you. Nice to meet you. حرف تی به حرف وای رسیده صدای چه تلفظ میکنیم. Nice to meet you. حرف تی تبدیل به چه میشه و حرف وای دست نمیخوره تلفظ خودشو داره. Nice to meet you. نظر لطف شماست. نظر لطف شماست. شما لطف دارید. محبت شما رو میرسونه That's very kind of you That's very kind of you That's very kind of you میشه نظر لطف شماست You are very kind You are very kind یعنی شما خیلی مهربون هستید قدردانی می کنم سپاس گذارم I appreciate it I appreciate it I appreciate it کلمه ایت با صدای ات به کلمه قبل یا فعل قبل از خودش می چسبه I appreciate it appreciate it داره فرساشی داشتیم دقت بفرمایید ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید I'll thank you I'll thank you I'll thank you if اگر you guide me اگر راه نمایی بفرمایید I'll thank you if you guide me Unit 3 What is it? What is it? Is it a fly? No, it isn't. Is it a mosquito? Uh, yes. Yes, it is. Oh, no. It isn't a mosquito, Mike. It's a bee. Unit 3. What is it? What? 
What is it? Is it a fly? No, it isn't. Is it a mosquito? Uh, yes. Yes, it is. Oh, no. It isn't a mosquito, Mike. It's a bee. خب توضیحاتی که در این قسمت لازم هست برای شما بیان بکنیم بحث آیدنتیفای کردن اشیا هست یا شناسایی اشیا هست که از اصطلاح what is it استفاده میشه حالا هم میتونیم اگه نزدیک باشه بگیم what is this اگه دور هست بگیم what is that what is it is the fly آیا مگسه no it isn't It is a mosquito. Are you Pasha has? Ah, yes, yes, it is. Oh no, it isn't a mosquito, Mike. It's a bee. Bee and his ambur. Are you sure? Are you sure? I am with my hasty. As Kalami a positive hambamane et minonva hamano, you sure as the father Misha. Are you positive? Yes, I am. I'm hundred, a hundred percent I'm positive. میتونیم دقیقا به این صورت هم بگیم. وقتی میخوایم بگیم صد در صد بگیم a hundred percent I'm positive. صد در صد. I have doubt. Doubt حرف بی تلفظ نمیشه. I have doubt. یعنی شک دارم. خب از این عبارت ها میتونه استفاده بکنید I think فکر میکنم I guess حد میزنم I hope so امیدوارم که این گونه باشه I hope یعنی امیدوارم این so که به کار میری یعنی که این گونه بودن یا همینطور که مثلا بحثش هست باشه همینطور که شما مثلا میگید یا همینطور که من فکر میکنم I don't think so این گونه فکر نمیکنم فکر نمیکنم اینطور باشه بعضی موقع هست با شک و تردید حرف میزنیم probably 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 احتمالا perhaps maybe شاید ممکنه certainly certainly یعنی حتما exactly دقیقا definitely absolutely اینا همه شون مترادف هم دیگه هستن certainly definitely absolutely That's it. خودشه. That's it. خودشه. That's right. درسته. You are right. شما درست میگید. حق با شماست. You are wrong. شما درست نمیگید. اشتباه میکنید. معمولا خوب نیست که اینطور مستقیم تو زوقی نفر بزنید. قبلش یه از خواهی میکنید. I'm so sorry about this, but I think you are not right. بینید این زیباتر هست که بینگونه و با عدب نظر کی رو رد بکنیم مثلا میگید که I am so sorry I am so sorry but اما I think you are not right ببینید حتی wrong هم استفاده نکنیم خیلی تونده <laughs> you are not right پس از اصطلاحاتی که خیمت شما عرض کردیم استفاده میکنیم این دادست جای دیگه هم کاربرد داره مثلا فرزن داری در مورد چیز صحبت میکنی بعد آخرش میگی و تمام و همین همین دیگه کلا همین برای بستن یه بحث به کار میره مثلا میگی دادست and that's all that's all هم استفاده میشه همیتونیم برای جمع کردن اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم مثلا بگیم حرفم تمام هم میتونیم از دست استفاده کنیم و هم بگیم that's all that's all یعنی همش همین یا that's all یا that's it این تو برای یه پس جمع کردن یه بحث استفاده میشن و خاتم دادن بهش that's all Unit 3 What is it? What is it? Is it a fly? No, it isn't. Is it a mosquito? Uh, yes. 
Yes, it is. Oh, no. It isn't a mosquito, Mike. It's a bee. با دقت این جملات رو که مطرح میشه به زبان انگلیسی برگردونید. این چیه؟ یا این چیست؟ What is this? What is this? این موبایل This is a cell phone. This is a cell phone. با توجه به فاصله ما میتونیم از this یا that استفاده کنیم و یا it. What is this? این چیه؟ What is that? اون چیه؟ This is a cell phone. این یک موبایل هست. اون چیه؟ What is that? What is that? اون کیف پول منه. حالا یک کیف پول زنانه باشه یا مردانه باشه اسم فرق میکنه. اون کیف پول منه. That is my purse. کیف پول زنونه. That is my purse. Purse. That is my wallet. Wallet. Purse. Wallet. اون چیه؟ What is it؟ بعض ما میگیم چی چی هست؟ What is it؟ What is it؟ یک چنگاله یک بشقابه یک قاشقه It is a fork. It is a fork. It is a plate. It is a plate. It is a spoon. A spoon. Fork. Plate. Spoon. In Hachi has stand. What are these? What are these? What are these? Inha chaku hastand. These are knives. These are knives. آنها چی هستند؟ What are those? What are those? What are those? آنها کلید هستند. Those are keys. Those are keys. Una chiand. Una chiand. What are they? What are they? Una tohme morgand. They are eggs. They are eggs. They are eggs. Aya un tohme morge? Is it an egg? Is it an egg? Is it an egg? 
نه نیست اون پرتقاله No, it isn't. It's an orange. It's an orange. It's an orange. Kifeman kujast. Where is my bag? Where is my bag? روی میزه It's on the table It's on the table موبایل من کجاست Where is my cell phone Where is my cell phone نمیدونم از بابا بپرس I don't know Ask daddy I don't know Ask daddy Ask یعنی بپرس دقت داشته باشید که I don't know در لحجه امریکایی که یه مقداری غلیز باشه دو تا حرف های ان به هم می چسبن به این صورت میشه I don't know I don't know I don't know I don't know مامان کتاب اسپانیایی من کجاست Mom, where is my Spanish book? Mom, where is my Spanish book? روی قفص است. It's on the shelf. It's on the shelf. شما این رو به انگلیسی چی میگید؟ شما این رو به انگلیسی چی مینامید؟ What do you call this in English? What do you call this? What چه چیز؟ Do آیا You call شما مینامید This این را in English در زبان انگلیسی What do you call this in English? ما بهش میگیم فرش اسپل میشه C A R P E T We call it carpet. We call it carpet. It is spelled. It is spelled. Do the telephone there. It is spelled C A R P E T. It is spelled C A R P E T. We call it carpet. Ma. نام میگذاریم آن را یا می نامیم آن را یا صدا می زنیم We call it carpet با بهش میگیم فرش عزیزم حوله من کجاست؟ هانی؟ Where is my towel? Tau well. Where is my towel? Honey, where is my towel? Kenar miz television. It's 
It is beside the TV stand. It is beside the TV stand. Beside, yani kenar ya jamb. TV stand, şemize televizyon. جلوی لپتاپ روبروی لپتاپ It's in front of the laptop It's in front of the laptop In front of رو تلفظ میکنن In front of In front of یعنی در فرانت حرف آر و تی تلفظ نمیشه It's in front of the laptop It is in front of In front of Unit 4 What's your name? Good evening Good evening, sir What's your name? Stern My name's Thomas Stern oh. Yes, Mr. Stern, room 15. Here's your key. Thank you. You're welcome. Is this your suitcase? No, it isn't. Oh, is that your suitcase over there? Yes, it is. Good evening. Good evening. What are your names, please? Johnson. Mr. and Mrs. Johnson. Oh, yes. Here's your key. Are these your suitcases here? No, they aren't. Oh, I'm sorry. Are those your suitcases over there? Yes, they are. Is this our room? What's the number? Fourteen. Oh, no. No, it isn't. That's our room, number 13. Unit 4. What's your name? Good evening. Good evening, sir. What's your name? Stern. My name's Thomas Stern. Oh, yes, Mr. Stern. Room 15. Here's your key. Thank you. You're welcome. Is this your suitcase? No, it isn't. Oh, is that your suitcase over there? Yes, it is. Good evening. Good evening. What are your names, please? Johnson. Mr. and Mrs. Johnson. Oh, yes. Here's your key. Are these your suitcases here? No, they aren't. Oh, I'm sorry. Are those your suitcases over there? Yes, they are. Is this our room? What's the number? Fourteen. Oh, no. No, it isn't. That's our room. Number thirteen. خب عبارتی که در این قسمت هستند مربوط به اسم هستند و تشکر کردن جواب و تشکر و موارد نظیر اون هست این قسمت رو با هم بررسی میکنه و استری از نکات رو خیمت شما از اون ارز خواهیم کرد What's your name? What's your name؟ اصطلاح کلی هست که اسم رو کامل مورد سال قرار میده و الا برای پرسیدن این که اسمتون چی هست میتونیم بگیم اسم کوچیکتون چیه اسم وسطتون چیه اگر دارید و اسم فامیلیتون چی هست یا اگر اسم دومی دارید یا مستعاری هست مثلا نیکنیم استفاده کنیم و اون رو هم بپرسیم عبارت هایی که خوب هست بدونیم اینا هستن مثلا میگیم uh, What is your First name But Last name Middle name اسم وسط که ما البته اسم وسط نداریم اگر ما گفتم واسه چرا middle name میگیم No middle name I have no middle name Full name 
اسم کامل نیک نیم اسم مستعار یا اسمی که تو مردم با اسم دوم معروف هستید حالا اگر بحث توحکارا باشه فالس نیم هست اسم هایی که جلی استفاده میکنن پوششی تا بتونن زیر اون خلاف انجام بدن فالس نیم و میدن نیم اسم تو معمولا خانم ها زمانی که ازدواج میکنن دیگه از اون به بعد با فامیلش همسرش اونها رو میشناسن وقتی میگن میدن نیم یعنی اسمی که قبل از ازدواج داشتید اون رو بگید چی هست میدن نیم معمولا تو فرم ها استفاده میشه یا ما به جای لست نیم ممکنه کلمه سر نیم هم تو فرم ها ببینیم به معنای همون نام خانوادگی هست یا فامیلی نیم ما در اصل چند تا اسم داریم که به عنوان فامیل استفاده میشن یکیش همون لست نیم هست یکیش سر نیم هست یکی هم فامیلی نیم هست که استفاده میشه و بقیه موارد که مثلا از این عرض کردیم که در مورد اسم به چه صورت هستن خب گود ایوننگ گود ایوننگ نیست دوستان گود ایو گود ایوننگ معمولا از ساعت یک ساعت قبل از تاریک شدن هوا ایوننگ شروع میشه و تا انتهای شب جزو ایوننگ هست Good evening sir What's your name? پس این good evening یه نوع سلامی هست که در هنگام غروب تا شب استفاده میشه و حتی به صورت خلاصه ایوننگ هم میگن evening everybody یعنی شب مثلا این حالت سلام تو شب هست What's your name? اسمتون چیه؟ Stern My name's Thomas Stern Oh yes Mr. Stern Room 15 اتاق 15 Here's your key زمانی که میخوایم شی رو بدیم به حالت معدبانه به این صورت Here's your key یعنی این هم کلیدتون ولی در حالت عادی میتونیم بگیم Here you are یعنی اون شی رو که داره میدیم بگیم Here you are بفرماید یا There you go یا حتی میتونیم بگیم Here Here خالی هم میتونیم استفاده بکنیم پس در موقع دادن اشیا به دیگران هم میتونیم بگیم here you are هم میتونیم بگیم there you go و هم میتونیم بگیم here هر تا استفاده میشن thank you you're welcome برای تشکر هم your welcome استفاده میشه حتی میتونیم my pleasure هم بگیم که اصطلاح پرکاربردی هست my pleasure پس برای تشکر میتونیم بگیم my pleasure حتی خیلی راحت میتونیم طرف وقتی گفت که thank you بگیم okay استفاده میشه حتی یه عبارت دیگه هم هست به نام anytime anytime هم میگن حتی نو no پرابلم هم استفاده میشه برای جواب تشکر اوکی نو پرابلم thank you my pleasure اما زیباتر از همه اینها اصطلاح my pleasure هست یا you're welcome you very welcome این هم استفاده میشه من خودم بیشتر دوست دارم my pleasure چون یکی از گوینده های معروف صدای امریکا وی او ای هم که بحث آموزش زبان رو داشت بحث اسپیشل انگلیش اون هم مای پلیجر رو استفاده میکرد و هم لحن قشنگ تر داره و هم زیبا تر هست Is this your suitcase? Suitcase کیس یعنی چمدان سوت در واقع منظور کت و شلوار هست جکت میشه کت پنتس میشه شلوار وقتی کت و شلوار رو هم بذاری میشه سوت از اونجایی که چمدان به اندازه بود که داخلش کت و شلوار میتونستیم قرار بدیم بهش میگفتن سوت کیس و دهات عادی کیس خالی هم میگن Is this your suitcase? No it isn't oh. Is that your suitcase over there? That's your Is that your That تی به حرف وای صدای چه میده that's your حالا تو فیلم های سینمایی is that your رو میگن that's your that's your that's your suitcase over there آیا اون چمدان شماست که اونجاست yes it is 
استرات دیگه که به درد ما میخورن مثلا فرض کنید که کمر درد دارین و نمیتونید چمدونتون رو جابجا کنید خواهش میکنید که براتون ببرن داخل اتاقتون اکسکیوز می برادر ببخشید برادر ببخشید داداش اکسکیوز می سر ببخشید قربان I have a back ache من کمر درد دارم Could you please take my suitcase to the room میشه لطفا چند دور منو به سمت اتاق ببرید یا به اتاق ببرید اگر خواستید بگید به داخل اتاق میشه into the room I'll make up for that جبران میکنم I'll make up for that اصطلاح بری I appreciate it که میشه I appreciate it appreciate it یعنی قدردانی میکنم Okay with pleasure حالا اون شخص که ازش خواهش کرده میتونه بگه بله با کمال میل with pleasure That is very kind of you. That's very kind of you. نظر لطفتونه. That's very kind of you. نظر لطف شماست. You are very kind. شما خیلی مهربون هستید. You're welcome. You're very welcome. Yeah, my pleasure. What's your name? Good evening. Good evening. What are your names, please? اسماتون چیه؟ اسم شما ها چیه؟ Johnson, Mr. and Mrs. Johnson. Oh yes, here is your key. In ham kilidetun. در انگلیسی برای ادب معمولا دیگران رو بر خودم مقدم میدونیم. مثلا نمیگیم که من و تو یا من و رضا رفتیم مثلا بیرون میگیم رضا و من رفتیم بیرون. تو و من. You and I. He and I. اما وقتی که بحث آقا و خانم مطرح میشه میخوایم بگیم مستر اند میسیز مستر اول میاد بر اولویت هست خب here you are there you go گفتیم که برای دادن شی به کسی یا وقتی میخوایم چیزی رو بدیم برای احترام میگیم بفرمایید here you are و شی رو تقدیم میکنیم یا there you go و تقدیم میکنیم here is your money اینم پولتون Here's your money. Here's که میشه here's. Here's your money. Here's your passport. اینم پاسپورتتون. Here's your ID card. ID card. کارت شناسایی. Identification card. که مخفف میگیم ID. Check in, check out. وقتی شما وارد هتل میشید در از کار check in رو انجام میدی و وقتی که خارج میخواین بشین کلا تصویر حساب بکنین check out انجام میدین. Deliver the key when you leave the hotel. Deliver and تحویل بدید. The key کلید را when you leave the hotel. زمانی که هتل رو ترک می کنید. Try not to lose the key. سعی کنید که گم نکنید کلید رو. Not to lose. گم نکنید. We don't have a spare key. ما کلید اضافه نداریم. A spare key یا extra key جفتش به معنای کلید اضافه هست. Are these your suitcases here? Are these your suitcases here? آیا اینا چمدان های شما هستن؟ No, they aren't. نه, نیستن. Oh, I'm sorry. اصخایی میکنم. Are those your suitcases over there? آیا اونها چمدان های شما هستن که اونجا هستن؟ Yes, they are. گفتیم که برای بردن اشیا کلن از take استفاده میکنیم. اشیا اشخاص مثلا میگه منو ببر بیرون take me out منو ببر بیرون take that suitcase to my room please take that suitcase into my room please داخل اتاق یا دم اتاق this is not my bag این کیف من نیست my bag is over there کیف من اونجاست over there یعنی اونجا next to the elevator next to یعنی جنبه کناره elevator میشه آسانسور watch out please it's fragile Fragile. Watch out! Yani bepa. Mawazeb bash lutfan. It is fragile. Fragile. Yani shikastaniye. Masan shoma didit ke khel vakta ruye bazi az basta ha nevesh shode. Ana khematun arz mikonam nevesh. Handle with care. Handle with care. It's fragile. It is fragile. 
یعنی با دقت هم بکنید لطفا شکستنیه Watch out please it is fragile put it on the desk please put it یعنی بذارش put put it on the desk بذارش رو میز لطفا be careful مواظب باش it's very heavy خیلی سنگینه in the elevator you got to press the button در آسانسور you got to press you got to press یعنی باید فشار بدین press got to یعنی باید you have to you must press the button دکمه رو باید فشار بدی for the lobby برای لابی second floor طبقه دوم third floor طبقه سوم is this our room کلمه او یو آر که تلفظ میشه our راحت تر تلفظ کردنش این هست که بگیم آر دقیقا مثل حرف آر که میگیم آر این رو هم بگیم آر is this our room what's the number چه شماره یه 14 oh no no it isn't that's our room number 13 چارده نه چارده نه سیزده اتاق ماست that's our room The next one is our room. اون یه این وان برای اشارم برای به حساب زمیر اومده. The next one یعنی اون یکی بعدی یکی بعدی is our room اتاق ماست. I forgot the number. فراموش کردم شماره رو. Can you remember? میتونی به خاطر بیاری؟ Can you? این کلمه حرف A در این کلمه صدای A میده. Can. Can you remember? میتونی به خاطر بیاری؟ Let me call the receptionist. اجازه بده با متصدی پذیرش تماس بگیرم. Let me call the receptionist. I lost the key. کلید رو گم کردم. I lost the key. Do you have a spare key? که لذافه دارین؟ A spare key. I left the key on the table. I left. جا گذاشتم. The key. کلید را on the table. روی میز. I go and bring the key. من میرم و کلید رو میارم. I go and bring over then take board then the key you stay here شما اینجا بمون you stay here unit 4 what's your name good evening good evening sir what's your name stern my name's thomas stern oh yes mr stern room 15 here's your key Thank you. You're welcome. Is this your suitcase? No, it isn't. Oh, is that your suitcase over there? Yes, it is. Good evening. Good evening. What are your names, please? Johnson. Mr. and Mrs. Johnson. Oh, yes. Here's your key. Are these your suitcases here? No, they aren't. Oh, I'm sorry. Are those your suitcases over there? Yes, they are. Is this our room? What's the number? Fourteen. Oh, no. No, it isn't. That's our room. Number thirteen. اسم کاملتون چیه؟ What is your full name? What is your full name? What is your full name? حرف اول اسم کوچکتون چیه؟ What is your initial? Initial. Initial. What is your initial? Manzura's initial. Hamisha harfa avale is mikuchak ya hamun first name. Avani harfa first name has. In ham kilidatun. Here is your key. Here's your key. 
hears ز به حرف وای رسی صدای ج میگیره Here's your key Here's your key کدام یکی چمدان شماست؟ Which one is your suitcase? Which one is your suitcase? خیلی سنگینه میشه ببریدش به داخل اتاقم؟ It's very heavy. Please take it into my room. البته این معنایی که ما برای این جمله به کار بردیم گفتیم میشه ببریدش به داخل اتاقم حالت سوالی میشه. اونجا اگر خواستیم ترجمه کنیم باید بگیم Could you please take it into my room? معنای این جمله که الان گفتیم Please take it into my room یعنی لطفا ببریدش به داخل اتاقم. اما اگر بگیم میشه ببریدش باید بگیم Could you please یا yeah, would you please Could you please take it into my room? کمرم درد میکنه نمیتونم بلندش کنم I have a backache I have a backache. I can't lift it. I can't lift it. موقع ترک کردن هتل کلید رو تحویل بدید. Deliver the key Deliver the key Deliver یعنی تحویل دادن When you leave the hotel When موقعی که You leave ترک می کنید You leave the hotel کلیدم را گم کردم I lost my key. I lost my key. I lost my key. Hello, boy. What should I do? Now, what do I have to do? What do I have to do? Have to. که صدای فی تلفظ میشه هف هف تو یعنی باید What do I have to do؟ چه کاری باید انجام بدم؟ مواظب کیف من باش شکستنیه Watch out my bag. It is fragile. این کلمه دو تلفظ داره. Fragile, British has. Fragile, امریکایش has. It is fragile. Watch out. یعنی به پا. موازب باش. Watch out my bag. It is fragile. حتما اتاق رو قف کنید. Be sure to این یک اصطلاحه Be sure to یعنی حتما بعدش میتونید فعل مورد نظر خودتون رو بیارید مثلا میگیم حتما بیا Be sure to come حتما برو Be sure to go پس اینجا بحث قف کردن هست که از کلمه lock استفاده شده Be sure to lock the room Be sure to bring the book Bring یعنی آوردن حتما کتاب بیارا Be sure to lock the door آسانسور کجاست؟ است؟ 
Where is the elevator? Elevator. Elevator. آیا شما کلید اضافی دارید؟ آیا شما کلید اضافی دارید؟ Do you have an extra key? Extra. Extra. Do you have an extra key? من یک اتاق به نام آقای باقری رزرو کردم. ما برای رزرو کردن از دو تا فعل میتونیم استفاده کنیم. یکی خود همون رزرو، یکی هم بوک که معنی کتابم هست. I have booked a room by the name of Mr. Bakery. I have booked booked I have booked a room by the name of Mr. Bakery. شغل شما چیه؟ What is your job? What is your job? What is your occupation? Occupation. What is your occupation? Monshiam. خلبان هستم I'm a secretary I'm a secretary I'm a pilot pilot I'm a pilot I'm a secretary شغل شما ها چیه؟ What are your jobs? What are your jobs? که اگر بخوایم دال فرسایی شروع اعمال کنیم میشه What are your jobs? اون تیهی که بین دو تا حرف A اومده صدای دال فرسایی تلفظ میشه What are? What are your jobs? من گارسون هستم ولی دوستم بیکاره I'm a waiter. Waiter میشه گارسون مرد. Wait, rest, wait, rest یعنی گارسون زن یا خانم. I'm a waiter, but my friend is jobless. Jobless یعنی بیکار. دو شرخه شماست اونجا؟ دو شرخه شماست اونجا اون دو شرخه شماست که اونجاست Is that your bike over there? Is that your bike over there? تو فیلم های سینمایی این ست کلمه که Is that your has تلفظ میشه That your Zach your Zach your bike over there Zach your bike over there Is that your bike over there Isma Shoma Carlos Your name is Carlos Your name is Carlos Bevin Azan ما در محاوره و مکالمه قواعدمون یه مقداری با حالت کتاب و نوشتاری فرق میکنه در محاوره ما میتونیم یک جمله خبری رو با لحن سوالی بگیم و همون رو سوالی کنیم بدون که هیچ چیزی در جمله جابجا بکنیم مثلا اصل این جمله در حالت سوالی این هست که Is your name Carlos? Is your name Mr. Ahmadi? Is your name Mr. Bakari? اما در مکالمه میگن Your name is Carlos اسم شما کارلوسه یا 
یا مثلا فرزند میخوام بگیم که شما میخواید بیایید میگیم you want to come you want to come شما میخواید بیایید اصلش سوالیه دیگه باید میگفتیم do you want to come اما تو مکالمه دست اون باز هست نه که هر جا خواستی میکار انجام بدیم نه اما مشکلی نداره اسم اسپانیایی درسته Is that a Spanish name? Is that a Spanish name? Right? A Spanish name? ببینید حتی مخفف میتونستیم بگیم خیلی ساده کتا Spanish name, right? اسم اسپانیایی درسته؟ Spanish name, right? درسته اما من اسپانیایی نیستم اهل مکزیک هستم That's right. But I am not a Spanish. I'm from Mexico. That's right. که به صورت مخفف میتونیم بگیم right. Right. But I am not a Spanish. But I am not. T بین دو تا حرف صدادار اومده تدبیر دار فرسایشی میشه. But I am not a Spanish. I'm from Mexico. اتاق ما شماره 18 هست. سیستم تهویه یا کولر ایراد داره دوستان دقت بفرمایید کلمه اور که برای صفت ملکی هست تلفظ آر هم داره دو تلفظ داره اور و آر آر یه مقدار راحت تر تلفظ میشه Our room is number 18 There is something wrong with the air conditioner وقتی میخوایم بگیم یه چیز ایراد داره از این اصطلاح استفاده میکنیم There is something wrong with it یه ایرادی داره There is something wrong with the door در ایراد داره There is something wrong with the elevator آسانسور ایراد داره Unit 5. I'm cold. <laughs> you cold? Yes, I am. Well, I'm not. I'm hot. Unit 5. It's late. Listen to the conversations. Put A, B, C, etc. on the picture on the right. The plane's late. Yes, it's very late. Are they tired? No, they aren't tired. He's hungry and she's thirsty. They're tired. Yes, they are. This is terrible. I'm very angry. I'm sorry, ma'am. Is that book good? Yes, it is. But it's very sad. Phew, I'm hot. Yes, that coat's very warm. Unit 5. I'm cold. <laughs> you cold? Yes, I am. Well, I'm not. I'm hot. Unit 5. It's late. Listen to the conversations. Put A, B, C, etc. on the picture on the right. The plane's late. Yes, it's very late. Are they tired? No, they aren't tired. He's hungry and she's thirsty. They're tired. Yes, they are. This is terrible. I'm very angry. I'm sorry, ma'am. Is that book good? Yes, it is. But it's very sad. Phew, I'm hot. Yes, that coat's very warm. I'm cold <تصفيق> این علامت یا این 
صدایی که شما الان به صورت بی آر آر نوشته میشه همین صدایی است که ما خلاصه زحمت چه کشیدیم Are you cold? آیا شما سردتونه؟ Yes I am Well I'm not I'm hot I'm hot من خیلی گرممه اصطلاحاتی که به دردم میخورند و به عنوان نکات اضافه در این قسمت آورده شده Come on, close the window Come on یک اصطلاحی هست که معانی مختلفی داره بر اساس لحن یک مثلا یه موقعی میخوایم بگیم بجم یا لازود باش داره دیرون میشه Come on, come on, hurry up Hurry up یا come on یه معنی اینجا دارن یعنی زود باش، عجله کن یه حالت دیگهش اگر لحن مثلا ناراحتی داشته باشه به معنی مثلا دست بردار ول کن دیگه حتی مثلا یه تیکه کلامی هست که بعضی موقع ما استفاده میکنه میگیم لا اله الا الله این حالتی که این جمله استفاده میشه تمام اینها معادلی که تو زبان انگلیسی میگن میگن کمان یعنی اینو میخوایم معادل سازی کنیم با این اصطلاحاتی که ما استفاده میکنیم از کامان استفاده میکنیم او کامان درس بردار ویل کن دیگه او کامان با توجه به لحن معناش هم منتقل میشه کامان close the window you may catch a cold زود باش پنجره رو ببند you may شما ممکنه که catch a cold سرما بخوری it's freezing outside It's freezing outside. بیرون هوا یخچالیه بسیار سرده outside. I have a bad cold. من سرمای بدی خوردم. I should stay away from from my kids. I should stay away. Stay away from یعنی دور ماندن از دور دور بودن از کسی. میگه باید دور بیستم از بچه هایم. I should stay away from my kids. You should see a doctor. وقتی میخوام میگیم تو باید بری دکتر نمیگیم you have to go to a doctor میگیم you should see a doctor شما باید یه دکتر ببینی you should see a doctor if you feel cold اگر احساس سرما میکنه if you feel cold because چون که it is not cold at all اصلا سرد نیست you should see a doctor if you feel cold because it is not cold at all how come you cough a lot Do you have a cold? How come? یعنی چرا؟ Why هم به همین مفهومه فقط ما بعد از how come جملمون از نظر گرامی تغییرات نداره فقط یه لحن سوالی به جمله میدیم اما اگر از why استفاده کنیم جای فعل فایل عوض میشه و جمله سوالی میشه در how come فقط لحن سوالی میدیم از نظر گرامی دست به جمله نمیزنیم How come you cough a lot? چرا اینقدر صرفه میکنی؟ Do you have a cold? سرما خوردی؟ If you cough اگر صرفه میکنی You should see a doctor immediately بلا فاصله فوراً بلا درنگ You should see a doctor immediately Why do you cough Why do you cough up blood Cough up blood یعنی که خون بالا آوردن دور از جان Why do you cough up blood چرا خون صرفه میکنی خون بالا میاری It sounds you have the flu It sounds sounds یعنی به نظر میرسه این گونه هست It sounds you have the flu انگار به نظر میرسه که شما آنفولانزا گرفتی God forbid you may have the flu خدا نکنه شما ممکنه که آنفولانزا گرفته باشی بلا به دور خدا دور کنه خدا نیار اون روزه God forbid The plane's late. How of Madir Karde? Yes, it's very late. Are خیلی هم دیر کرده. Are they tired? آیا اونها خستن؟ No, they aren't tired. خسته نیستن. He's hungry and she's thirsty. Thirsty یعنی تشنه. Hungry یعنی گرسنه. They are tired. اونها خسته هستن Yes, they are آره همینطوره This is terrible افتضاحه این چه وضعیه This is terrible آره بعضی موقع مثلا افراد دیدفه آمپر میچست بودن میگن This is terrible 
I'm not satisfied with the services. من از سرویس راضی نیستم. حالا چی یه چیزی گفتیم باید این رو بنویسیم دوستان بعدا به درشون میخوره. It's terrible اونجا هست. I am not satisfied with the services I'm not satisfied with the services who's the manager who is the manager مدیر کیه چقدم عصبانیه This is terrible. I'm very angry. I'm not satisfied with the services. I want to see the manager. I'm sorry, ma'am. Oshay mikonam khanum. Dagad dashte bashid ke kalami ma'am bar ehtiram dige be hatta be dushiza ham mitunim ma'am begim. Chun bahs ehtiram has ham begim khanum. Bale khanum. Bale banu. Ham ina mitunim begim ma'am. Excuse me, ma'am. I'm so sorry, ma'am. I'm sleepy. Man khabam yat. I'm tired. Khastam. Thirsty. Tishnam. Angry. Narahatam. Sad. Ramgin narahat. Angry. Asabani. Happy. Khushhal. Depressed. Mushakhase. Afsurde. Disappointed. Naomid. I apologize. Man uskhay mikonam. I do apologize این دو برای تأکید هست یعنی که من واقعا اصخایی میکنم Sorry about this ببخشید که اینطوری شد This is my fault تخصیر منه This is my fault Fault I made a mistake اشتب... من اشتباه کردم I made a mistake Please forgive me لطفا منو ببخشید Please forgive me I will not I won't I won't I won't do that again. دیگه اون کار رو انجام نخواهم داد. This is horrible. ببینید حالا اینجا اینا رو زمانی که عصبانی هستیم. This is terrible. This is horrible. This is awful. This is disgusting. Disgusting یعنی حالا دارم با هم میزنم مشمئز کننده است. Calm down please. Everything will be fine. آروم باش. خون سرد باش. همه چیز اوکی میشه. بله معمولا اینجوریه وقتی که طرف داغون میشه حالا میگیم همه چیز اوکی میشه Everything will be fine Everything will be okay Don't worry about this ناراحت نباش Nothing to worry about ناراحتی نداره که حالا این نکته جالب اینجا که این جمله رو داریم Nothing to worry about چند تا اصطلاح دیگه هم کنارش خدمت شما عرض کنم که اینو میتونیم مثلا اینها رو هم استفاده کنیم Nothing to cry about گریه نداره که خیلی موقع استفاده میشه Nothing to cry about uh, Nothing to worry about نگرانی نداری که Everything will be fine Is that book good? اون کتاب کتاب خوبیه؟ Yes it is But it's very sad خیلی غم انگیز و غم ناکه فیو. فیو این فیو همون تو وقتی ما مثلا یه چیز مثلا جای گرم هست میگیم اوف چقدر گرمه اونا میگن فیو I'm hot Yes that coat's very That coat's very warm Warm خیلی گرمه اون پالتو گرمه خود کتی که ما استفاده میکنیم استش جکت باید بگیم این رو هم اسپلش رو بگم جکت جکت میشه کت خود کت میشه پالتو و پنس هم که میشه شلوارش حالا کروات هم اگه میزنید تای اگر پاپیون میزنید عزیزان با تای استفاده میشه استلاحات مفید I'm late من دیر کردم I'm getting late داره دیرم میشه اون I'm late یعنی دیرم شده دیگه I'm getting late داره دیرم میشه We have time ما وقت داریم 
No much time. وقت زیادی نیست. We have to hurry up. ما باید عجله کنیم. We have to hurry up. ما باید بشتابیم. Ten minutes left. ده دقیقه باقی مونده. Left یعنی باقی مونده. Don't worry. ناراحت نباش. We are in time. We are on time. We are, we are late. حالا این معنیش چی میشه؟ مثلا فرض کنید شما ساعت ده قرار دارین جای برسید. اگر سر ساعت ده برسید میشه we are on time. اگر ساعت مثلا هفتش دقیقه به ده برسید یعنی چند دقیقه هنوز وقت داشته باشید میگید we are in time. اگر هم دو پنج شش دقیقه برسید که دیگه هیچ دیگه we are late. اون موقع باید اصخایی هم بکنید. Unit 5. I'm cold. <laughs> you cold? Yes, I am. Well, I'm not. I'm hot. Unit 5. It's late. Listen to the conversations. Put A, B, C, etc. on the picture on the right. The plane's late. Yes, it's very late. Are they tired? No, they aren't tired. He's hungry and she's thirsty. They're tired. Yes, they are. This is terrible. I'm very angry. I'm sorry, ma'am. Is that book good? Yes, it is. But it's very sad. Phew. I'm hot. Yes, that coat's very warm. آیا شما خیلی گرمتونه؟ Are you hot? Are you hot? یه warm داریم به معنی یه گرمه و یه hot داریم که خیلی داغ میشه Are you hot? آیا شما خیلی گرمتونه؟ نه نیستم سردمه No I'm not I'm cold No I'm not I'm cold واقعا اما اصلا سرد نیستا Really But it's not cold at all. But it is not cold at all. At all. At all yani aslan. Dar jumlat manfi yani aslan. But it not but it's not cold at all. It is not cold at all. It is not cold at all. Shoma hatman bayad beravid doktor. You gotta see a doctor. You got, you have got to, have got to, تبدیل میشه به got to, have has میشه و got to هم تبدیل میشه به got to. بعد دال فرسایشی داره در فیلم های سینمای میگن You gotta, you gotta see a doctor. You gotta go now. الان باید بری. You gotta buy it. باید بخریش. You gotta do it. باید انجامش بدی You gotta see a doctor نمیگن باید بری دکتر میگن باید دکتر ببینی You gotta see a doctor از کودکان دور بمانید Stay away from the kids Stay away from the kids ما میتونیم هم بگیم kids هم بگیم children جفتش درست هست stay away stay با حرف s شروع شده کلماتی که با حرف s شروع میشن از حالت ساکن تلفظ میکنیم stay away stay away from the children stay away from the kids برای چی صرفه میکنی؟ How come you cough? 
How come? How come? و کلمه why هر دو به معنی چرا هستن برای چی هستن تنها فرقشون در این هست که ما بعد از why شکل جمله به صورت سوالی در میاد اما how come خیر ما بعد از how come یه جمله یه جمله داریم که از نظر ظاهری اصلا سوالی نیست جای فعل فایل هم عوض نشده همه چی سر جا خودش هست مثلا میخوایم به این نفر بگیم شما چرا میخوای بیایی با how come میگیم How come you want to come? How come you want to come? How come you want to buy it? چرا میخوای بخریش؟ در حالی حالی که با why وقتی سوالی میکنیم جمله سوالی میشه مثلا میگیم Why do you want to go? چرا میخوای بری؟ اما با how come میشه How come you want to go? چرا میخوای بری؟ به نظر میرسه که شما آن فلانزا گرفتید یا آن فلانزا دارید به نظر رسیدن کلمه ساوند از نظر اسم به معنای صداست اما از نظر فعلی بخوایم بهش نگاه بکنیم به معنای به نظر رسیدن هست It sounds مثلا میخوایم میگیم به نظر عالی میرسه It sounds great. It sounds good. خوب به نظر میرسه. It sounds you have the flu. Flu. You have the flu. شما هم فلانزا دارید. It sounds. دیر نکردم. سر وقت رسیدم. I'm not late. I'm on time. I'm on time یعنی سر وقت اگر بگیم I'm in time یعنی چند دقیقه زودتر حتی رسیدم I'm on time یعنی سر وقت دقیق دقیق سر وقت اومد I'm not late I'm on time آیا او خسته است؟ Is he tired? ما اینجا گفتیم آیا او خسته است اگر منظورتون مرد هست به جای او باید بگید هی اگر خانم هست چی استفاده بفرمید Is he tired? Is she tired? Is she tired? Or is he tired? نه نیست یه کمی خوابالوده و عصبیه No, he's not. He's a little sleepy and nervous. Sleepy. No, he's not. He's a little sleepy and nervous. Nervous in asabi. Arun bash, hame chiz ro berahe. Calm down, everything is fine. Calm down, everything is fine. داره دیرم میشه. من باید همین الان اینجا رو ترک کنم. داره دیرم میشه. من باید همین الان اینجا رو ترک کنم. I'm getting late. I have to leave here right now. Leave. I have to leave here right now. Have to. I have to leave here right now. Ajale kun, mumkin otobus ro az dast bedi ya be otobus narasi. Hurry up, hurry up. You may miss the bus. Miss, any as das tadan va narasidan. You may miss the bus. Mo baraye savar shudan otobus ya residan otobus as fele catch va 
تیک میتونیم استفاده کنیم تیک یعنی گرفتن کچ یعنی گرفتن منطقه منظور از کچ یعنی که برسیم I catch the bus I miss the bus میس و کچ دقیقا معناشون با هم متفاوته کچ یعنی میرسه به اتوبوس میس از دست میده hurry up you may miss the bus خالی یا پره Is it empty or full? Is it empty or full? آن مرد خیلی قوی و خوشتیپه That man is so strong and handsome So دقیقا نظر معنایی مثل very هست و به معنای خیلی هست زیاد That man is so strong That man is very strong and handsome Handsome یعنی خوشتیب ما برای خانم ما از کلمه خوشگل استفاده می کنیم و برای آقایون از کلمه خوشتیب Pretty و beautiful و معنی زیبا و خوشگل هستن Handsome برای خوش تیپ هست و good looking به معنی خوش سیماست good looking look یعنی نگاه کردن ING بهش میدیم میشه good looking یعنی خوش سیما و هم برای آقا هست و هم برای خانم پیراهنت کسیفه لطفا زود بشورش Your shirt is dirty. Wash it soon, please. Wash it. کلمه ایت با صدای ایت به فعل قبل از خودش می چسبه. Wash it. Wash it soon, please. زود بشورش لطفا. پسرم داره عصبانی میشه، اما دخترم خیلی خوشحاله. My son is getting angry. My son is getting angry. But my daughter is very happy. My son is getting angry. Is getting yani dare mishe. Masala migim it is getting dark. Dare hawa tarik mishe. It is getting late. Dare dir mishe. Man nemikham zayif basham. من باید قوی باشم I don't wanna be weak weak strong weak ضعیف strong قوی I don't want to be من نمیخواهم که باشم weak I don't wanna be weak I have to be a strong have to majburam be basham I have to be a strong Man bayad beram be bashga agar bekham ke kheli qavi basham I have to go to the gym if I want to be so strong if I want to be so strong اگر بخواهم که باشم خیلی قوی to be که باشم so strong خیلی قوی به این مرد نگاه کن او خیلی قد بلند و چاق است Look at this man. Look at. Look at this man. He is very tall and fat. Tall and fat. خوب دقت کنید دو تا کلمه که با 
کلمه اند به هم می چسبند حرف دی در اند تلفظ نمیشه. tall and fat he's very tall and fat این کمربند خیلی درازه من یکی کوچکتر نیاز دارم This belt is very long. I need a shorter one. Belt, camera band. Short, kuta. Shorter, kuta tar. Shorter one, yiki kuta tar. In one, bom one zamir be jay belt nishaste. I need, niyaz daram. I want, mikhaham. این خیابان عریض و پهن است اما آن خیابان تنگ و باریک است This street is wide but that street is narrow wide narrow لندن خیلی پر ازدهام و گران قیمت است. هزینه ها بالاست. لندن is very crowded. Crowded and expensive. And expensive. لندن is very crowded and expensive. 